Gökhan YouTube videolarına gelen yorumların sayısını 9000'e, 9000, evet, gelen yorumların sayısını 9000'in üzerine çıkarmak istiyor. Yüklediği her kedi ve köpek videosu için hep aynı sayıda yorum alıyormuş. Yani kedi videolarına gelen yorum sayısı da köpek videolarına gelen yorum sayısı da ikisi de hep aynı kalıyor. İlginç. Evet, yani her kedi videosu ve her köpek videosu için kaç tane yorum alacağınızı videoları yüklemeden önce biliyorsunuz. Aşağıdaki eşitsizlikte k, Gökhan'ın amacına ulaşması için yüklemesi gereken kedi videolarını, evet, kedi için k, j de, j mi? Peki, j, biraz tuhaf ama neyse, j de köpek videolarını veriyormuş. 750 çarpı kedi videosu sayısı artı 450 çarpı köpek videosu sayısı büyüktür 9000. Eşitsizliğe göre kedi ve köpek videoları ayrı ayrı toplam kaç yorum almıştır? Önce eşitsizlikte ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi Gökhan 9000'den fazla yorum almak istiyor. Bunu eşitsizlikteki büyüktür işaretinden anlıyoruz. Büyüktür 9000 yorum. Bunu Gökhan'ın alacağı toplam yorum sayısı olarak düşünebiliriz. 750 çarpı k'daki k, kedi videosu sayısını verdiğine göre de 750 çarpı k, kedi videolarından alacağı yorum sayısı. Evet, her kedi videosundan 750 tane yorum alacağını biliyoruz. Neden? Çünkü eğer elimizde k tane kedi videosu varsa ve her birine 750 tane yorum gelecekse, tüm kedi videolarına toplam 750 çarpı k tane yorum gelecek. Hemen yazalım. Her kedi videosu 750 yorum alıyor. Evet, itiraf edeyim, ben de bu kedili köpekli videoları bayağı seyrediyorum. Neyse. Aynı şekilde düşünürsek, her köpek videosu da, bakın bu, köpek videolarına gelen toplam yorum sayısı. Kedi videolarına gelen yorumlarla bunu topladığımızda 9000'in üzerine çıkmak istiyoruz. Öyle değil mi? Eğer köpek videolarına da toplam 450 j tane yorum gelecekse, her videoya 450 tane yorum gelir. Tekrar ediyorum, video başına 450 yorum çarpı köpek videosu sayısı, köpek videolarına gelen toplam yorum sayısını verecek. Bunu da yazalım. Her köpek videosu 450 yorum alıyor. Gökhan, 8 kedi ve 7 köpek videosu yüklerse amacına ulaşabilir mi? Bir düşünelim. 8 kedi, 7 köpek videosu. 750 çarpı, aynı rengi kullanayım. 750 çarpı 8, Artı 450 çarpı 7. Evet, sizce bu toplam 9000'den büyük mü, küçük mü? 9000'den büyük müdür, küçük müdür? Sonuna da soru işareti koyalım. Çünkü henüz doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, gelin hesaplayalım. 700 çarpı 8, 5600. Buna 50 çarpı 8, yani 400 daha eklersek, 6000. Evet, burası... 6000 etti. Gökhan eğer 8 kedi videosu yüklerse video başına 750 yorum aldığı için kedi videolarından toplam 6000 yorum elde eder. Sonra 450 çarpı 7 var. Bu ne eder? 400 çarpı 7 2800. Buna 50 çarpı 7 yani 350 daha eklersek 2800 artı 350 3150. Değil mi? Doğru oldu mu? 2800 artı, evet, 400 çarpı 7, 2800 eder. 7 çarpı 50 de 350. İkisini topladığımızda da 3150. Evet, doğru yapmışız. Ve sonuç o zaman, 6000 artı 3150, 9000'den büyüktür. Burası 9150 eder ve 9150, 9000'den büyüktür. Öyleyse bu doğru olur. Yani Gökhan 8 kedi ve 7 köpek videosu yüklerse amacına ulaşabilir. Şahane. İyi seyirler.